ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തീർത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് ചെയ്ത ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ട് കാണാതെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് കയറ്റി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റിക്ക് മുൻപ് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പേജസിലായിട്ട് സെയിം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൽ കുറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്ന കഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒന്ന് സ്ക്വയേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പേജ് നമ്പർ വൺ എയ്റ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ഔട്ട് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അനദർ ഓഫ് സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ക്വയർ വെട്ടാനായിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു സൈഡ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി സൈഡ് നമുക്കറിയാമല്ലേ പറ്റും എന്താണ് പ്രത്യേകത സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഇതും സെവൻ ആയിരിക്കും ഇതും സെവൻ ആയിരിക്കും ഇത് സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കട്ട് ദ ലാർജ് ലാർജർ സ്ക്വയർ സ്യൂട്ടബിളി ആൻഡ് ജോയിൻ വിത്ത് എ സ്മോളർ സ്ക്വയർ ടു മേക്ക് വൺ ലാർജ് സ്ക്വയർ വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആണ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഏതാ ഇത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഈ ലാർജ് സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് കുറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നർ സ്ക്വയറും ഔട്ടർ സ്ക്വയറും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു വലിയ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ലാർജ് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ തിരിച്ച് വെച്ച് അപ്പോൾ നടുക്കൊരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ഒരു ഇന്നർ സ്ക്വയർ വരും ആ ഇന്നർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോണേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നടുക്ക് ഒരു ഇന്നർ സ്ക്വയർ വരുന്ന സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആ ഇന്നർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫേ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് നമുക്
അപ്പം ഏരിയ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയോ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സമ്മാണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായോ ഇനി അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ഔട്ട് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് കട്ട് ദിസ് സ്യൂട്ടബിളി ആൻഡ് ജോയിൻ വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ സ്ക്വയർ ടു മേക്ക് ലാർജ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളോട് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലാർജ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും ആ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയാണ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെങ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്ക്വയറും കൂടെ കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലാർജ് സ്ക്വയർ കിട്ടും അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ലാർജർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായോ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഏരിയ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോഴാ അല്ലേ ഇപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറും ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറും പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണാം ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവനെയും അറിയാം ഇവനെയും അറിയാം ഇപ്പം ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഈ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് മറ്റ് രണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്തേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ആ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ സെപ്റ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ലാർജ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അപ്പം എയ്റ്റി സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടിയേ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സൈഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി കട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻ വിത്ത് അനദർ സ്ക്വയർ ടു മേക്ക് എ ലാർജ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇപ്പം ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണേ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടിച്ചേരുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പേ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ മറ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റേത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ നമുക്കപ്പം എന്ത് കിട്ടും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയേ അറ്റ് വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഷുഡ് പോയിൻസ് ബി മാർഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഇറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയാ നമുക്കറിയാം നയൻ ആണെന്നല്ലേ സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കും സൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറും കിട്ടും അപ്പം സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് മൈനസ് സൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്കൊരു വൺ ഡിജിറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൽ നിന്ന് ആ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ത്രീ അല്ല ആൻസർ കേട്ടോ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ വരും നയൻ മൈനസ് ത്രീ അതായത് സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ത്രീ അല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതായിരിക്കും ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇൻ കേസ് വന്നാൽ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി ഇതിനെക്കുറിച്ച് തല പോകാൻ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾക്കത് വിട്ടുകളയാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ